പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ മസിഹാദംപുരാൻ്റെ പരിഭാവനമായ പാദപീഠത്തിൽ ചേർന്നു വന്ന് മാധുര്യമേറിയതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ തങ്കത്തിരുവചനങ്ങളെ ശ്രവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കിത്തന്ന നല്ലവനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതുപോലെയാണോ നയിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് വാസ്തവമായും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനസമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു പറ്റും ആളുകളും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതുപോലെ നയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പരിമിതി തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല അതിന് തക്കതായ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുമാറാകണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് തെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട വിധങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തൻ്റെ ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒന്നാമത് അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണം പിതാവാം ദൈവത്തിന് മാനവകുലത്തോടുള്ള അളന്നെടുക്കാനാകാത്ത അനന്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉടനീളം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള അളന്നെടുക്കാനാകാത്ത അദമ്യ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി വരച്ചു വർണ്ണിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ആർക്കും തർക്കിക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹ എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദൈവ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദൈവസന്നിധി വിട്ട് അകന്ന് പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്ന് നശിച്ച് നരകത്തിന് അവകാശിയായി തീർന്നിട്ട് ഇപ്രകാരമൊക്കെ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുത്തിക്കൂട്ടിയ മനുഷ്യനെ ദൈവം വെറുത്തില്ല ഉപേക്ഷിച്ചില്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല നിഷേധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തനിക്ക് മനുഷ്യനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം അവൻ പാപം ചെയ്യും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ അളവിൽ അവൻ പാപം ചെയ്ത ശേഷവും ദൈവം അവനോട് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തതയാണ് ഈ പാവിയായ മനുഷ്യനു വേണ്ടി മരിക്കാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളത് അബ്രഹാം പിതാവും ദൈവവും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹിതരായിരുന്നു എന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തോട് ഹൃദയം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രാണ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന് അബ്രഹാം പിതാവിനോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാം പിതാവിന് അതേ അളവിൽ ദൈവത്തോടും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു നാളുകളോളം ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ അവർ തുടർന്നു എന്നാൽ ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം നിവർത്തീകരിച്ച് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യതയിലേക്ക് ഇസഹാക്കിനെ ദൈവം നൽകി ദൈവം വാക്കു പാലിച്ചു ഇസഹാക്കിനെ കിട്ടിയതു മുതൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചു മനഃപൂർവ്വം കുറച്ചതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല തനിക്ക് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് എടുത്ത് ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദൈവം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല സ്വാഭാവികമാണ് പിന്നെ അബ്രഹാം ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് അതും ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തു അപ്പോഴും ദൈവം സാരമില്ല അവന് വൈകി കിട്ടിയ പൈതലല്ലേ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അവൻ്റെ അപ്പനല്ലേ ഉള്ളൂ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിന് കുറവ് വന്നത് ദൈവം സഹിച്ചു അബ്രഹാം പിന്നെയും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കുറേ കൂടെ എടുത്ത് ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് അമ്പത് ശതമാനവും ഇസഹാക്കിന് അമ്പത് ശതമാനവുമായി അപ്പോഴും ദൈവം ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് അപ്പോഴും കുറവും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എബ്രഹാം അത് അറുപതാക്കി എഴുപതാക്കി എൺപതാക്കി തൊണ്ണൂറാക്കി 
ഒടുവിൽ ദൈവത്തോട് സ്നേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന പേരിന് പറയാൻ മാത്രം സ്നേഹം ബാക്കിയായി ഇപ്പോഴാ സ്നേഹം മുഴുവൻ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കാണ് അപ്പോഴും ദൈവത്തിന് അബ്രഹാമിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും വന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടൊന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ കുറവും ദൈവസ്നേഹത്തിന് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് എത്ര സ്നേഹം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ഒടുവിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന് തന്നോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് അല്ല മറിച്ച് താൻ അബ്രഹാമിനെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അബ്രഹാം മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയത് താൻ അവനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഇടപെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കണം യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അബ്രഹാം നടുങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും അബ്രഹാം ഓർത്തു ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങൾ എത്രയായി അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ അവൻ എനിക്ക് തന്നത് സ്നേഹം മാത്രം സ്നേഹം മാത്രം സ്നേഹം മാത്രം ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിന് എന്താണ് തിരികെ കൊടുത്തത് സ്നേഹം മാത്രം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുറവ് വരുത്തിയത് ദൈവം എനിക്ക് സ്നേഹത്താൽ തന്ന എൻ്റെ മകനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധനയും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വവും ഞാൻ എൻ്റെ മകന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പരിമിതി എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയമാണ് മകനെ കൊന്നിട്ടായാലും എനിക്ക് ആ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തണം പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കൊരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമെ നിന്റെ സന്തതിയെ ലോകത്ത് ആരും എണ്ണിത്തീർക്കില്ല കടൽക്കരയിലെ മണൽ എണ്ണിത്തീർക്കുമെങ്കിലേ നിന്റെ മക്കളെ എണ്ണിത്തീർക്കത്തുള്ളൂ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എണ്ണിത്തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്റെ മക്കളെ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആരെ കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ വാഗ്ദത്വം ദൈവം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല വാഗ്ദത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ ഹോമയാഗം കഴിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ വാഗ്ദത്വം പാലിക്കേണ്ട ദൈവം ഞാൻ അവനെ ഭസ്മമാക്കി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ യാഗപീഠത്തിലെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് എനിക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസവും അബ്രഹാമിൻ്റെ തീക്ഷണമായ ദൈവസ്നേഹവുമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് വില കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ വെളിപ്പെടാൻ കഴി വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് ആണ് സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹമല്ല വില കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ വില കൊടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള ആ വലിയ സ്നേഹം വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് സാധ്യതകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സാധ്യതകളെല്ലാം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ നാം വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് അബ്രഹാം പിതാവ് സ്വന്തം മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് അങ്ങേയറ്റം അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴും അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു ചളുക്കവും വരുന്നില്ല അവൻ ദൈവത്തെ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിലെടുത്ത് തീരുമാനം ദൈവം കണ്ടു ഉള്ള് വല്ലാതെ നോവുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനത്തിൽ അവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദൈവം കണ്ടു അതിരാവിലെ തൻ്റെ മകനെയും കൂട്ടി ബാല്യക്കാരെയും ചേർത്ത് അവൻ യാഗപീഠത്തിന് വിറകുമെടുത്ത് പുറപ്പെട്ടത് ദൈവം കണ്ടു യാത്രയിലുടനീളം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങൾ ദൈവം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മകനെ യാഗപീഠത്തിൽ അറുത്ത് കത്തിച്ചാലും അത് ചെയ്തല്ലാതെ പിന്മാറുന്ന ഒരു നിലപാട് അബ്രഹാമിൽ ദൈവം കണ്ടില്ല കാരണം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ എന്ന് അബ്രഹാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോറിയായിൽ എത്തിയപ്പോൾ യാഗപീഠം പണിതപ്പോൾ യാഗപീഠത്തിൽ വിറകടുക്കിയപ്പോൾ മകനെ പിടിച്ച്
അവൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ണുനീർച്ചാലുകൾ ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ തീരുമാനം ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ അരയിൽ നിന്ന് കത്തി ഊരി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മകൻ്റെ കഴുത്ത് അറുക്കാൻ അബ്രഹാമ കത്തി താഴ്ത്തുമ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് മതി ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ അബ്രഹാം നിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യുന്നതും തെറ്റുതിരുത്തുന്നതും കണ്ണുനീരോടെ നീ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടവനാണ് നിന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം ഇരുന്നത് ഇപ്പോൾ നീ നിന്റെ മകനെ എനിക്ക് തന്നതായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെട്ടതായി ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുന്നു സ്വന്തം മകനേക്കാൾ അധികം നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മകന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എനിക്ക് പത്ത് ശതമാനവും നീ പകുത്തു വെച്ച സ്നേഹം മുഴുവനും നൂറ് ശതമാനവും എനിക്ക് തരാൻ നിനക്ക് മനസ്സായെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ മകനെ നീ മുറി മുറിക്കണ്ട കെട്ടഴിച്ച് വിടുക വലിയ നിലവിളിയോടെ മകൻ്റെ കെട്ടഴിച്ച് മാറ്റുന്ന എബ്രഹാം ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാട്ടുകൊറ്റൻ കാട്ടുവള്ളിയിൽ കൊമ്പ് കുരുങ്ങി അവിടെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കിടക്കുകയാണ് അബ്രഹാം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യാഗപീഠം പണിയുമ്പോഴും ആടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിറക് അടുക്കുമ്പോഴും ആടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മകനെ യാഗപീഠത്തിൽ ബന്ധിക്കുമ്പോഴും ഈ ആട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ആട് അവിടെ ഉണ്ട് ആ ആട് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അബ്രഹാമിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഇറക്കി കൊടുത്ത കുഞ്ഞാടാണത് ആ കുഞ്ഞാട് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അബ്രഹാം എന്ന് വാസ്തവമായും ഹോമയാഗത്തിൽ യാഗപീഠത്തിൽ യാഗം കഴിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുൻകുറിയായ കുഞ്ഞാടിനെയാണ് ഇസഹാക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന കുഞ്ഞാട് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന കുഞ്ഞാടാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം നിരന്തരം വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണിരുന്നത് അതേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കൽവറി ക്രൂസിൽ നാം കാണുന്നത് പാപിയായ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ആ പാപത്തിൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അവന് നാശം വരാതിരിക്കാൻ സർവശക്തനായ പരിശുദ്ധനായ സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പാപിക്ക് പകരം മരിക്കാൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ അയക്കുകയാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിരൽ ചൂണ്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതാ പോകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം യോഹന്നാൻ അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മുൻ കൂറിയായിരുന്നു ഇസഹാക്കിന് പകരം കുരുളറുക്കപ്പെട്ട കെട്ടപ്പെടാതിരുന്ന കുഞ്ഞാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം മുഴുവനും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥരാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അതല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നീ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര അളവിലാണ് ഇബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് കൂട്ടിവെച്ച് വായിച്ചാൽ ഈ നൂറ് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എത്ര ശതമാനം നീ ദൈവത്തിന് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ എത്ര പങ്ക് സമ്പത്തിനോട് അതിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹമില്ല നിനക്ക് മക്കളോട് അതിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളവരില്ലേ വസ്തുവകകളോട് അതിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളവരില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ സമ്പത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചും യേശുവിനോട് കൂടെ നിൽക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് യേശുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അടയാളം യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനാണ് അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് യേശുവിനോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടയാളം ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ വസ്തുവകകൾ സമ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും യേശുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ അതോ നമ്മുടെ വസ്തുവകകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ വസ്തുവകകളെ സം
ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നവനെ സ്നേഹിക്കണം തന്നതിനെയല്ല തന്നവനെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവിശ്വാസികളെ കൊല്ലുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക കൊന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല നിനക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നിട്ട് ആള് കളിക്കണ്ട ഞെളിയണ്ട അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലവാവില്ല നിനക്ക് നഷ്ടം സഹിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ നിനക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ നിനക്ക് മരണം വരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ നീ വ്യയം ചെയ്ത് വേദനിച്ച് എന്നെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിലേ നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിനക്ക് പരിക്കൊന്നും പറ്റാതെ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നു മുടിച്ചും നീ എനിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നീ വിഡ്ഢിയാകും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിഡ്ഢിയാകാൻ തയ്യാറല്ലെന്നാണ് ദൈവം കൃത്യമായി പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊരു വലിയ വിവേകമായി നമ്മൾ പടരേണ്ടതാണ് ദൈവത്തെ വായിച്ചെടുത്തതിൽ മനുഷ്യന് പറ്റിയ വലിയ ഒരു പരാജയമാണത് എന്താണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരം ഞാനാണ് ദൈവത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും ഞാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് ദൈവത്തിനെതിരെ വരുന്ന സകല ശക്തിയെയും ഞാനാണ് നശിപ്പിക്കേണ്ടത് സംഭവം നേരെ തിരിച്ച ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് എനിക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെ ദൈവമാണ് സംഹരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് എൻ്റെ സംരക്ഷണമോ കവചമോ വലയമോ എൻ്റെ യുദ്ധമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഈ മഹാ അബദ്ധം ഒരുപാട് പേരുടെ തലയിൽ കയറി കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലരും ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരായി മാറി ദൈവത്തെ പ്രതി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മല്ലടിക്കുന്നവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതല്ല നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് വെളിപ്പെടുത്തുക അബ്രഹാം വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നീ വേദനിച്ചുകൊണ്ടും നീ സഹിച്ചുകൊണ്ടും നീ നീ കഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടും നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുക അപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തോടൊരാൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ആ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ മതപീഡനം ക്രിസ്തീയ മതപീഡനം അതിഭയാനകമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിങ്ങിപ്പാർത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വാനിഷ് ചെയ്ത് കളയുകയായിരുന്നു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരെ കൊന്നൊടുക്കി അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ കൊടുത്ത് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുക അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ജീവൻ കൊടുത്ത് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും അവർ യേശുവിനെ തള്ളി പറയാൻ തയ്യാറായില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സമാന സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് സമാന സാഹചര്യം വരാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം വരില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രത്യാശിക്കാം പക്ഷെ വന്നാൽ നമ്മുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും ഈ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ച ഒരു സംഭവം എന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഉലച്ചു കളഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ചും നാലും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈ രണ്ടും പിറകിൽ കെട്ടി മുട്ടുകുത്തി തല കുനിച്ച് ഇരുത്തിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയ ആളുകൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആക്രോശിച്ച് പറയുന്നു യേശുവിനെ തള്ളി പറയണം ആ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മിടുക്കൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു സാധ്യമാകില്ല യേശുവിന് തള്ളി പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈ വെട്ടിക്കളയും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും കൈ വെട്ടിക്കളയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും സാധ്യമാവില്ല കൈ പോയാൽ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറയില്ല അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ കാല് വെട്ടിക്കളയും കാല് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും യേശുവിനെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല നാവ് പിഴുത് കളയും നാവ് പിഴുത് കളഞ്ഞാലും യേശുവിനെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല ഒടുവിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു തല വെട്ടിക്കളയും തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും യേശുവിനെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം സ്നേഹം യേശുവിനോടുണ്ട്
അവർ മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയവരല്ല യേശുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയവരാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേദനിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആ വേദന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാപം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം വേദനയുണ്ട് സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു തരം വേദനയുണ്ട് കാഴ്ചയുടെ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ നഷ്ടബോധങ്ങളുണ്ട് ഈ വേദനകളൊക്കെ സഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവെ എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന സത്യം നാം ഇനിയും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു തോന്നിയതുപോലെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു എല്ലാ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു എന്നിട്ട് നാം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോവുകയോ ധ്യാനം കൊടുക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ധ്യാനം നടത്തുകയോ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയോ പാടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് യേശുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് പറയുകയാണ് തെളിയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയെ അത് തെളിയിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടത് നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമ്മുടെ കുറവുകളും നമ്മുടെ പിഴവുകളും നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തി തിരുത്തണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിരൽ ചൂണ്ടി കൃത്യതയോടെ വ്യക്തതയോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് എന്നോടാരും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് എനിക്ക് ആ ബോധ്യം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കാർക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തണം യോഹനാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ദൈവകൽപ്പന പാലിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരെ നീ ദ്വേഷിക്കണമെന്നോ എന്നെ വെറുക്കുന്നവരെ നീ കൊല്ലണമെന്നോ യേശു പറഞ്ഞില്ല ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലോകത്ത് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് അത്രത്തോളം തീക്ഷ്ണമായ ഒരു ഒരു ബന്ധമാണ് കർത്താവുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൽപ്പനകളെല്ലാം പറയുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ മുട്ടുള്ളവൻ്റെ മുട്ട് തീർക്കുക വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ വേദനയിൽ ഇറങ്ങി പങ്കിടുക നിനക്കുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായി നീ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്നു വെച്ചാൽ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അർഹതയില്ലാത്ത പാപിക്കു വേണ്ടി പങ്കിട്ടവനാണ് യേശു ഒടുവിൽ തൻ്റെ ജീവനും അവന് വേണ്ടി കൊടുത്തവനാണ് പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയവനാണ് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാ നീ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന ലോകത്തുള്ള എന്തിലും അധികം ദേഹത്തെക്കാളും ദേഹിയേക്കാളും സമ്പത്തിനേക്കാളും സൗകര്യങ്ങളെക്കാളും സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കാളും സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളെക്കാളും അധികം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നാലും ദക്ഷിണമില്ലാതെ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് പിന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിൻ്റെ സഹജീവിയെ നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുക ഈ രണ്ട് കൽപ്പന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമായാൽ ഉറപ്പ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് യോഹനാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും ദൈവക
നീ ഞങ്ങളെ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് സന്ദർശിച്ച് പ്രബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പ നീ ഇന്നൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നീ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നും ആ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളെന്നും ഒക്കെ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കാര്യകാരണ സഹിതമാണല്ലോ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഈ തോത് കേട്ടും വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാതെ പോയാൽ ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം വെളിപ്പെടുത്തും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെ ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങളതിനു വേണ്ടി നഷ്ടം സഹിക്കാനും കഷ്ടം സഹിക്കാനും വില കൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം നിന്നോട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം തന്നത് നീയാണ് ഇപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീയാണ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവമേ ഈ സ്നേഹത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സാക്ഷികളാകട്ടെ ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ ആമേ Oh